നമസ്കാരം ഞാൻ വേദാസാഗർ പുലാമന്തോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് വായനാ ദിനം മനുഷ്യന് മാത്രം സാധ്യമാവുന്ന ഒരു അത്ഭുത സിദ്ധിയാണ് വായന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ കേരള സർക്കാർ ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും പ്രചാരകനുമായിരുന്ന പുതുവായി നാരായണ പണിക്കർ എന്ന പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് വഴികളും വെളിച്ചവും ഇല്ലാതിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് അക്ഷരത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം പരത്തി സാമൂഹ്യ മനസ്സാക്ഷി ഉണർത്തിയ മഹാനാണ് പി എൻ പണിക്കർ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തൻ്റെ സ്വന്തം ജന്മനാടായ നീലാംബേലൂരിൽ സനാതന ധർമ്മം എന്ന വായനശാല സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരളത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച് വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന് കുട്ടികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം മലയാളികളെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തി ഏതെങ്കിലും അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ വ്യാകരണ ഭാഷയെ നിരസിക്കുന്നതാണ് സാഹിത്യകൃതികൾ അത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വായനയിലൂടെ തുറക്കുന്നത് പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകളാണ് വായന മരിക്കുന്നു എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് വായനയുടെ രൂപവും രീതിയും മാറുന്നു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഓൺലൈൻ വായനയും ഇന്ന് സാധ്യമാണ് ഓൺലൈൻ വായന ഇ വായന പരന്നതാണെങ്കിൽ പുസ്തക വായന ആഴമുള്ളതാണെന്ന് പറയാം വീണ്ടും വീണ്ടും തുറക്കാവുന്ന ഒരു സമ്മാനപ്പൊതിയാണ് പുസ്തകം ആ സമ്മാനപ്പൊതി തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് സോമർസെറ്റ് മോം വായിച്ചാലും വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും എന്ന് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ ഒരു വായനക്കാരൻ മരണത്തിന് മുൻപ് ആയിരം ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും വായിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒറ്റ ജീവിതം മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് പലതരം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറയുന്നു ചില പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചു നോക്കേണ്ടവയാണ് ചിലത് വിഴുങ്ങേണ്ടവ അപൂർവം ചിലത് ചവച്ചരച്ച് ദഹിപ്പി ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതും ശരീരത്തിന് വ്യായാമം പോലെയാണ് മനസ്സിന് വായന ചിന്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് വായന കടലാസും അച്ചടിയും കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ വായനയുടെ ഉപ്പുളം ആരംഭിച്ചു ചെരുപ്പൂത്തിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ അബ്രഹാം ലിങ്കണും രാമേശ്വരത്തെ പത്രവിതരണക്കാരനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റായ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമും തങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് വായനയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന കരുത്താണ് വായന അനേകം ജീവിതങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും അനുഭൂതികളുമെല്ലാം വായനയിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ വായന അവസാനിക്കുന്നില്ല വായന അവസാനിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും പുതിയ ലോകവുമെല്ലാം നമ്മിൽ അലയടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നന്ദി